हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्री आणि तुमच्यासाठी या व्हिडिओत घेऊन आली आहे चॅप्टर नंबर ट्वेंटी फोर ज्याचं नाव आहे सबस्टन्सेस ऑब्जेक्ट अँड एनर्जी या व्हिडिओत आपण दिलेले क्वेश्चन आन्सर्स पाहणार आहोत या आधीचे आणि नंतरचं ट्वेंटी फाईव्ह नंबरचं चॅप्टर मी चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत ज्याच्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील त्याचप्रमाणे फिफ्थ स्टँडर्डचे मॅथ्स वगैरे इतर विषयांचे व्हिडिओसुद्धा चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत त्याच्याही प्लेलिस्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिली आहे चला तर मग या व्हिडिओला सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे व्हॉट्स द सोल्युशन त्यातला ए क्वेश्चन आहे वी नीड टू मेक अ शरबत क्विकली फॉर सम गेस्ट आपल्याला पाहुण्यांसाठी लवकरात लवकर सरबत बनवायचं आहे बट वी ओनली हॅव शुगर कॅन्डी इन द हाऊस पण आपल्या घरात शुगर कॅन्डी म्हणजे काय खडी साखर आपल्या घरात फक्त खडी साखर आहे मग अशा वेळेला आपण काय करणार हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा इफ द शुगर कॅन्डी रिमेन्स पावडर्ड इट विल डिझॉल्व्ह क्विकली जर खडी साखरेची पावडर तयार केली तर ती पाण्यात पटकन विरघळेल आपल्याला माहिती आहे मीठ असू द्या किंवा साखर असू द्या खड्यांपेक्षा जर पावडर असेल तर ते पटकन विरघळतं त्यामुळे आपण खडी साखरेची पावडर करून घ्यायला हवी कारण आपल्याला पाहुण्यांना सरबत पटकन द्यायचं आहे आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा हाव एव्हर द कॅन्डी शूड बी पाऊंडेड अँड मेड इन टू पावडर अशा प्रकारे आपल्याला साखरेच्या खड्यांना म्हणजे खडी साखरेला कुठून किंवा मिक्सरमध्ये फिरून त्याची पावडर करायची आहे जेणेकरून सरबत हे पटकन तयार होईल सेकंड सिच्युएशन बघा काय दिली आपल्याला वी नीड टू रब सॉल्ट ऑन अ कॉनको बट ओनली सॉल्ट क्रिस्टल्स आर अवेलेबल आपल्याला मक्याच्या कणसावर मीठ लावायचं आहे पण मिठाचे खडे अवेलेबल आहेत अशा वेळेला आपण काय करणार आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वी शूड ॲड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वॉटर टू द सॉल्ट अँड रब इट ऑन द कॉनको आपण जे सॉल्टचे क्रिस्टल आहेत त्यावर काही पाण्याचे थेंब टाकायला हवे जेणेकरून मीठ हे मक्याच्या कणसाला लागेल सेकंड पॉईंट बघा द सॉल्ट डिझॉल्व्स इन द वॉटर अँड हेन्स इट स्प्रेड्स इव्हनली ऑन द कॉनको मीठ हे पाण्यात विरघळतं आपल्याला माहिती आहे आणि त्या ड्रॉपलेट्समुळे तेवढं मीठ विरघळेल आणि मक्याच्या कणसावर एक सारखं लागेल सेकंड क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे यूज युअर ब्रेन पावर त्यातला ए क्वेश्चन बघा वाय डू टॅबलेट्स ऑफ कापूर डिक्रीजेस इन साईज डे बाय डे कापूरच्या ज्या वड्या असतात त्यांची हळूहळू ही साईज कमी कस काय होते हे आपल्याला विचारलं तुम्ही जर कपाटात वगैरे कुठे ठेवलेले कापूरच्या वड्या बघितल्या असतील तर ठेवतो तेव्हा त्या मोठ्या असतात काही दिवसांनी तुम्ही जर पाहिलं तर त्यांची साईज छोटी होऊन जाते तर हे का होतं हे आपल्याला विचारलं आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा कापूर पार्टिकल्स प्रेझेंट इन द टॅबलेट्स एस्केप बाय गेटिंग कन्व्हर्टेड डिरेक्टली टू गॅसियस स्टेट कापूरचे जे पार्टिकल्स आहेत जे टॅबलेटमध्ये प्रेझेंट आहे म्हणजे जे वडीमध्ये कापूरचे कण आहेत तर ते हवेच्या संपर्कात आल्यावर डिरेक्ट गॅस स्टेटमध्ये जातात म्हणजे सॉलिड फॉर्ममधून ते एअरमध्ये जाऊन गॅसेस स्ट्रेटमध्ये जातात त्यामुळे ते कमी कमी होत जातात दे आर फोर द टॅबलेट्स ऑफ कापूर डिक्रीजेस इन साईज डे बाय डे सॉलिडचं एअरमध्ये गॅसेस स्ट्रेटमध्ये कन्व्हर्ट झाल्यामुळे कापूरची साईज ही दिवसेंदिवस कमी होत जाते सेकंड क्वेश्चन काय विचारलं आहे आपल्याला बघा हाव डू वी सेव्ह फ्युल बाय युझिंग पब्लिक ट्रान्सपोर्ट पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यूज करून म्हणजे सार्वजनिक वाहने वापरून आपण इंधन कसं वाचवू शकतो फ्युअल्स कसं काय सेव्ह करू शकतो हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा इफ पीपल ड्राईव्ह कार इन्स्टेड ऑफ युझिंग पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वाईल गोईंग टू वर्क मोर फ्युअल विल बी बर्न ॲज इच कार विल बर्न द फ्युअल टू रिलीज एनर्जी अँड वर्क बघा प्रत्येकजण कामाला जाताना समजा स्वतःची गाडीने जाईल तर किती जास्त इंधन जळेल सेकंड पॉईंट बघा आन्सरचा हाऊ एव्हर इफ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इज यूज वी नीड टू यूज फ्युअल ओनली फॉर वन ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जर यूज केलं गेलं तर त्यामुळे काय होईल 
येण्या जाण्यासाठी जी एकच व्हेईकल यूज होते आहे त्याच्यातच इंधन वापरलं जाईल समजा एका बसमध्ये पन्नास एम्प्लॉई आहेत ते पन्नास जण जर वेगवेगळी कार नेतील तर किती फ्युएल लागेल आणि तेच जर त्या बसमधनं येतील तर त्या एका बसचंच इंधन लागेल थर्ड पॉईंट बघा हेन्स इट विल सेव्ह अ लॉट ऑफ फ्युएल इफ पीपल यूज द पब्लिक ट्रान्सपोर्ट लोकांनी जर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यूज केलं तर भरपूर इंधन वाचेल थर्ड क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॅन अँड व्हाय डू क्लोथ स्मेल ऑफ नॅफथलिन आपल्याला विचारलं आहे की डांबर गोळ्यांचा वास कपड्यांना का आणि केव्हा येतो आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा नॅफथलिन इज कन्व्हर्टेड इन टू स्मॉल पार्टिकल्स इन द गॅसियस स्टेट वेन इट इज एक्सपोज टू एअर डांबर वडीचे जे पार्टिकल्स असतात छोटे छोटे पार्टिकल्स तर ते हवेमध्ये पसरत असतात ज्यावेळेला डांबर वडीचा संपर्क हा हवेशी होतो त्यावेळेला त्यातले स्मॉल पार्टिकल्स रिलीज होतात आणि ते गॅस स्टेटमध्ये जातात म्हणजे सॉलिड स्टेट्समधनं ते गॅस स्टेटमध्ये जातात सेकंड पॉईंट बघा आन्सरचा दिस पार्टिकल्स देन सेटल ऑन द क्लोथ जे पार्टिकल्स सॉलिडमधनं रिलीज झालेले आहेत ते नंतर कपड्यावर जाऊन बसतात थर्ड पॉईंट बघा देअर फॉर आफ्टर सम डेज द क्लोथ स्मेल नॅपथोलिन मग काही दिवसांनंतर कपड्यांचा नॅपथोलिनचा वास येतो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा इन विच स्टेट द वॉटर फाउंड इन नेचर निसर्गामध्ये पाणी कोणत्या अवस्थेत आढळतं हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वॉटर इज फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स इन नेचर सॉलिड लिक्विड अँड गॅसियस स्टेट पाणी जे आहे ते सगळ्या अवस्थांमध्ये आढळतं निसर्गामध्ये लिक्विड पण असतं सॉलिड पण असतं आणि गॅस स्टेटमध्ये सुद्धा असतं आईस इज सॉलिड स्टेट ऑफ वॉटर बर्फ जो आहे तो सॉलिड स्टेट आहे पाण्याचा ज्याला आपण मराठीत स्थायू अवस्था म्हणतो वॉटर इन लेक्स इज इन लिक्विड स्टेट जे पाणी तलावांमध्ये असतं तर ते लिक्विड स्टेटमध्ये असतं फोर्थ पॉईंट बघा स्टीम ऑर वेपर इज गॅसियस स्टेट ऑफ वॉटर पाण्याची वाफ किंवा बाष्प हे गॅस स्टेटमध्ये असतं म्हणजे हे पाणी वाफेच्या स्वरूपात असते नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे वॉट इज द डिफरन्स बिट्वीन द सॉलिड लिक्विड अँड गॅसिय स्टेट ऑफ अ सबस्टन्स कुठल्याही पदार्थाचं सॉलिड लिक्विड आणि गॅसेस हे जे स्टेट्स आहे तर त्यांचा फरक काय हे आपल्याला विचारलं आहे या प्रश्नाचं उत्तर लिहिण्यासाठी तुम्ही तीन कॉलम करायचे आहेत पहिल्या कॉलममध्ये सॉलिड स्टेट दुसऱ्यामध्ये लिक्विड स्टेट आणि तिसऱ्यामध्ये गॅसेस स्टेट अशी हेडिंग द्यायची आहे तुम्हाला व्यवस्थित दिसावं म्हणून मी प्रत्येकाचा पहिला पॉईंट सांगेल तर तुम्ही प्रत्येक कॉलममध्ये प्रत्येकाचा पहिला पॉईंट लिहायचा त्यानंतर दुसरा मग तिसरा अशा पद्धतीने आन्सर तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहायचा आहे जेणेकरून तुम्हाला लक्षात ठेवायलाही सोपं जाईल पहिले सॉलिड स्टेटमध्ये लिहा फर्स्ट पॉईंट द सॉलिड स्टेट हॅव डेफिनाईट शेप अँड व्हॉल्युम सॉलिड स्टेटमध्ये डेफिनाईट शेप असतो आता कुठलीही कडक वस्तू घ्या ठोकळा घ्या किंवा खडू घ्या त्याला एक विशिष्ट आकार असतो आणि विशिष्ट जागासुद्धा ती वस्तू व्यापत असते म्हणजेच डेफिनाईट शेप आणि व्हॉल्युम असतो लिक्विडच्या फर्स्ट पॉईंटमध्ये लिहा लिक्विड स्टेटमध्ये फर्स्ट पॉईंट द लिक्विड्स हॅव नो डेफिनाईट शेप इट टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर लिक्विडला असा कुठला आकार नसतो ज्या कंटेनरमध्ये टाकणार त्या कंटेनरचा आकार घेता आता पाण्याचं उदाहरण घ्या पाणी हे लिक्विड आहे जर आपण ते ग्लासमध्ये टाकलं तर ग्लासचा आकार घेतो आणि जर आपण पाणी वाटीत टाकलं तर वाटीचा आकार घेणार अशा पद्धतीने लिक्विड्सला स्वतःचा आकार नसतो ज्या कंटेनरमध्ये ज्या भांड्यात टाकणार त्याचा लिक्विड आकार घेत असतो हा झाला लिक्विडचा फर्स्ट पॉईंट थर्ड जो कॉलम आहे गॅसियस स्टेट 
त्यात फर्स्ट पॉइंट लिहा द गॅसेस डू नॉट हॅव डेफिनाईट शेप ऑर व्हॉल्युम गॅसेसला असा विशिष्ट प्रकारचा आकार नसतो तसंच व्हॉल्युमसुद्धा नसतो कुठलाही प्रकारचा गॅस असेल तर त्याला विशिष्ट आकार असतो का नाही सॉलिड स्टेटचा सेकंड पॉइंट लिहायचा आहे द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर पॅक्ड व्हेरी क्लोज टू इच ऑदर सॉलिड स्टेटमध्ये जे पार्टिकल्स असतात ते एकमेकांना अगदी जवळ असतात तुम्ही अशा प्रकारचे डायग्राम काढू शकता सॉलिडमधले जे पार्टिकल्स असतात ते अशा पद्धतीने अगदी जवळजवळ असतात लिक्विड स्टेटचा सेकंड पॉइंट बघा द डिस्टन्स बिट्वीन पार्टिकल्स इन द लिक्विड इज ग्रेटर ॲज कम्पेअर टू सॉलिड बट लेस दॅन गॅसेस लिक्विड स्टेटमध्ये जे पार्टिकल्स असतात ते सॉलिड स्टेटपेक्षा दूर असतात पण गॅसेसपेक्षा जवळ असतात बघा अशा पद्धतीचे पार्टिकल्स असतात तुम्ही ड्रॉ करू शकतात सॉलिडपेक्षा थोडे लांब असतात पण गॅसेसपेक्षा जवळ असतात गॅसेस स्टेटचा सेकंड पॉइंट लिहा द डिस्टन्स बिट्वीन पार्टिकल्स इज मॅक्झिमम इन गॅसेस गॅसेसमध्ये जे पार्टिकल्स असतात त्यांचं डिस्टन्स जे आहे ते जास्तीत जास्त असतं तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने गॅसेसमध्ये जे पार्टिकल्स आहेत त्यांचं अंतर जास्तीत जास्त असतं सॉलिड आणि लिक्विडपेक्षा जास्त असतं तुम्ही ही डायग्रामसुद्धा या पॉइंटमध्ये ड्रॉ करायची आहे थर्ड पॉइंट लिहायचं आहे सॉलिड स्टेटमध्ये द पार्टिकल्स इन सॉलिड कॅन नॉट मूव्ह अवे फ्रॉम इच अदर सॉलिडमधले जे पार्टिकल्स आहेत ते एकमेकांना अगदी घट्ट असतात त्यामुळे ते हलू शकत नाही हलू शकत नाही म्हणजे ते एकमेकांपेक्षा दूर जाऊ शकत नाही लिक्विड स्टेटचा थर्ड पॉइंट बघा द पार्टिकल्स कॅन व्हायब्रेट इन देअर मेन पोझिशन लिक्विड स्टेटमध्ये जे पार्टिकल्स असतात ते व्हायब्रेट करत असतात म्हणजे जागच्या जागी हलत असतात आपण आधीच्या पॉइंटमध्ये बघितलं की सॉलिडपेक्षा लिक्विडमध्ये पार्टिकल्सचं जे डिस्टन्स आहे ते जास्त असतं त्यामुळे ते हलू शकतात पण इतकंही अधिक नसतं त्यामुळे जागच्या जागी हलतात गॅस या स्टेटचा थर्ड पॉइंट लिहा द पार्टिकल्स कॅन मूव्ह अवे फ्रॉम इच अदर जे पार्टिकल्स असतात ते एकमेकांपेक्षा दूर जाऊ शकतात गॅसेसमध्ये जे पार्टिकल्स असतात त्यांच्यात अंतर खूप असतं त्यामुळे ते एकमेकांपेक्षा दूर जाऊ शकतात तर हा होता डिफरन्स आता नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात डी क्वेश्चन वॉट इज मेन बाय एनर्जी एनर्जी म्हणजे काय ऊर्जा म्हणजे काय हे आपल्याला विचारलं आहे बघा याचा आन्सर आपण पाहूयात द कपॅसिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी एखादी गोष्ट करण्याची जी कपॅसिटी असते एखादं काम करण्याची जी कपॅसिटी असते त्याला आपण एनर्जी म्हणत असतो तुम्हाला कोणी म्हटलं असेल हे काम करायचं आहे तुझ्यात एनर्जी नाही का म्हणजे काय ते काम करण्याची कपॅसिटी नाही आहे का सेकंड पॉईंट बघा एनर्जी इज ऑप्टेन बाय बर्निंग फ्युल इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जी आहे ती आपल्याला फ्युल्स बर्न झाल्यावर मिळत असते आणि ती कुठल्या फॉर्ममध्ये असते तर हीटच्या म्हणजे उष्णतेच्या स्वरूपात असते बघा आपण जे अन्न खातो तर ते डायजेस्ट होतं आणि त्यातनं एनर्जी जनरेट होत असते तसंच समजा एखादं वाहन असेल तर पेट्रोल जेव्हा जळतं तेव्हा ते मशीन काम करत असतं मग त्यावेळेला काय प्रोड्यूस होते हीट प्रोड्यूस होत असते थर्ड पॉइंट बघा हीट इज यूज टू डू वर्क जेव्हा एनर्जी ही फ्युएल बर्न होऊन तयार होत असते त्यावेळेला हीट जनरेट होते आणि ही जी हीट जनरेट झालेली आहे ती हीट काम करण्यासाठी वापरली जाते या क्वेश्चनच्या आन्सरसाठी फक्त फर्स्ट पॉइंट लिहिलं तरी सफिशियंट आहे हे होतं सेकंड लास्ट चाप्टर लास्ट चाप्टर जे आहे ट्वेंटी फाईव्ह नंबरचं त्याचेसुद्धा आन्सर क्वेश्चन मी चॅनलवर अपलोड केलेला आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक मिळून जाईल तरी तुम्हाला कुठल्या व्हिडिओची रिक्वायरमेंट असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा 
वीडियोला लाइक करा विसरू नका थैंक यू